Good morning, friends. Welcome to our mission Aran class. You all are really lucky and fortunate students, as well as smart students. I'm saying lucky, fortunate because you got this opportunity. Attending online mission Aran classes. This, uh, this opportunity is given to all of us by our respected CEO, Ashish Ji Eregar, sir. As well as our respected primary education officer, Raskar Ji Patil, sir. And now, in August month, we are presenting this mission arm classes from Sangam Nair. And this opportunity is given to me by our respected BEO, Bala Sai Ji Gun, sir, as well as Tribun Sai, and all our technical <laughs> team. So I would like to thank all of them for giving me this nice, nice opportunity to present something in front of you. Today, we are going to see English and in this English subject, the, our topic is our, our topic is pronunciations. In this topic, this topic is for understanding different types of pronunciations. In our third and fourth standard, we have seen something about these pronunciations. And your pronunciations are Sandarbad upon Chistik Sautimati Kaishikwe. We are going to First of all, we are going to revise them. Okay. Now you have a picture on your screen. screen picture this This picture is from third standard. This picture picture And there are some objects. There is a hat as well as there is a mouse. You can say it is a rat also. mouse and hat And the hat and mouse at the of position or Apply prepositions for an abundance of best killer. Those prepositions we are going to revise now. Abundance are for support that I can give you. In this, in this picture, the first word is in. There is a hat and there is a mouse. Using these two objects, we are going to make meaningful sentences. We are doing objects of our group, only of our group. There are also put no market there currently. That time, these words are very useful. First one is the first word is in I N in in manje ah okay now there is hat and that rat is sitting in the hat or that mouse is sitting in the hat so what will be the sentence what will be the correct sentence mouse is what will be yeah <coughs> okay mouse is in the hat or you can say rat is in the hat in manje ka other in in is in means ah okay. Now let's see next picture. What is the word here? Yeah, on, on, on. When you have idea, if we observe this picture, there is hat, and that mouse or that rat is sitting or standing on the hat. hat. So we can say a meaningful sentence like hat is on the sorry, rat is on the hat, rat is on the hat. Yeah, topi or was like that time when there is we are going to use on that time the sentence will be rat is on the hat or mouse is on the hat. Other this is the part. Let's see this third picture. There is a word. What is that word? U N D E R. U N D E R. What is my U N D E R? Under. Under means yeah. Under means khali. Okay. Mulaka under means cha khali. There is a hat and to under ya. That time we can say rat is under the hat. What can we say? Rat is under the hat. Or we can say mouse is under the hat. Okay. Let's see this picture. In this picture, where is that mouse? Or where is that rat? There is a hat. And mouse is near. By N E A R. Near. Near means the word. That time we can say near. So mouse is near the head. Or we can say also rat is near the head. Okay. The next one, the next word is in front of. In front of. What is it by in front of? In front of. In front of In front of means chapudu. Chapudi. Mukavirida. Mouse. Is in front of the hat. Type sentence. I mean, in sentence, mouse is in front of the 
track. Now, the last picture is about the word behind. Behind means chapati mother. Behind means again chapati mother. And you know, hat I and the mouse applied to the party of this day. That time we can say mouse is behind the hat. What can we say? Mouse is behind the hat. What can we do in the shop? The by the back. First word is in. In when you guy, Chitra or not Lakshad Allah said, in when you act on, on when you put up, word, under, under when you put up, chakali, near, near when you put up, the word, in front of, in front of when you chapule, and behind, behind means, chapati when you means, in front of and behind, these are two opposite words as well as, now we are going to see, next slide. Okay, let's see. They have seen these words in, on, under, near, in front of, and behind. That's the first word. That's the first word. That's the first word. That's the first word. First word is in. In means the time. That's the first word. In means up, on, on means the word. Under, under means the hali. Near, near means the word. And in front of, in front of means chapuri. Okay, behind, behind means. Now there are some pictures. There are four pictures. We are going to make meaningful sentences whenever we are going to read this picture reading. Okay. Now I'm going to show you one picture. Okay. What do we see in this picture? There are some objects. What are their names? These are my leader. There is umbrella. There is a green grocer, green grocer, as well as there is a basket. In that basket, there are some tomatoes or it may be some apples. There is a pumpkin and also there is a mat. Mud. Yeah, objects. We are going to use these objects and we are going to make meaningful sentences. We are going to make meaningful sentences. We are going to use in English. We are going to use in English. We are going to use in English. Under, near, in front of, and behind. We are going to use these six words which we have seen in last slide. slide. slide with the help of hat and with the help of rat. We have seen six words. We are going to revise. We are going to practice those words while presenting or while reading this picture. Whenever we read this picture, that time we are going to use those words for reading this picture okay the first word was we have seen the first word that was in okay in the other way the in some upper column because it's a center but we are going to use these objects and we are going to make meaningful sentence with the help of these objects and we are going to use in word okay time in one of the sentence that i see what is the direction to the origin so what get there will point about the other side of the world हाँ बरोबर इन का है इसलिए इन मुझे आत मुझे मैं आत मुझे किस नेसर भी जब मुझे आत ऐसे कौन से ऐसे मुझे क्या अपन आत मनुष्य होते हो ऐसा बरोबर there are some tomatoes and there those tomatoes are in the basket okay but क्या नहीं से tomatoes are in the basket मुझे tomato के टोपली मुझे आई मैं इन मुझे मैं आत मुझे जहाँ पर मैं थी मैं इन सब आप अगर मैं सभी we are going to make meaningful meaningful sentence and what will be that sentence that sentence will be Tomatoes are in the basket. I'll go in one sentence that will carry. Put it up on the power of. But put the ship to give up on. On. Okay. Put the ship to the top one. On. On when you have a final do. Well. On when you can. Well. And on one room. It's a similar what I want to get there. Well. 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 Okay. These are some objects. And now. This basket, there is a basket as well as there is a mat also. So we can say, basket is on the mat. What can we say? Basket is on the mat. Mujhe ki basket, mat over ahe. On. The on ya shabda cha arthe apan thoda anki thoda vada ne. Then we do something new ya. On means over. Mujhe basket means on the mat. Okay. Now there is also, what can we say? On, on the air karna sati. There is a pumpkin also. So we have pumpkin sa wapar wapar karo. Wapar on the sentence ka sa tayar kapsit kumaro. What can we say? Pumpkin is 
on the map. What can we say? Pumpkin is on the map. मुझे हम वो पढ़ा मैं तो वाला ही ऐसा मन्ने से भी आपन ड्राइवर पढ़ा मत वो रहे ना वहाँ पर वो सर्दी आपने शुद्ध बाहर on so pumpkin is on the map. Okay. Now that uh, green grocer is also sitting on the map. Green grocer is not there. Mat over much ले लिए. मग that time we can also say green grocer is sitting on the map. What can we say? Green grocer. ये भी भाई जी पाला वाली is sitting on the map. Now अतः दिन में अपन पोटर से और तो आए इसकी नहीं। ये तो सुंदर बात कहाँ आपके कहाँ रोहित बड़ा बोलो। ओके मुझे मैट जब नहीं हो रहा है। What can we say? Mat is on the floor. What can we say? Mat is on the floor. अच्छा पर करे on चाहिए अपन तीन चार सेंटेंसेस पहले पा। अतः next word is under. Under मुझे कहाँ आपने पाया था? चार खाली। वो under तो सेंटेंसेस तैयार कराए जाए। If you are going to make sentence using the word under, that then you can say Mat is under the basket. नहीं ना आज उनका सेंटेंस उसी को करो करो इतने पंपिंग जगह नहीं पड़ेगी तो मैं we can say Mat is under the pumpkin also as well as we can say Mat is under the green grocer अभी माँ अच्छा प्रकार है under में जी चाय खाली ये सेंटेंस अपन तैयार ठीक नहीं तैयार करो शुरू तो the next word which we have learned already that is in front of in front of में जगह है चापुड़ वो चापुड़े साथी कौन था � मतलब अगर इन फ्रंट ऑफ से वाक्य आप लोग यहाँ पसंद, we are going to make meaningful sentences with the help of in front of, ये चार पुले, in front of से वाक्य ऐसा पसंद आया करने का सेंट, how can we use this these objects for making in front of sentences? Yes, yeah, we can say basket is in front of the green grocer. अपन नहीं शुरू करो, basket is in front of the green grocer. आज वाला जी कैसे? Tomatoes are in front of the green grocer. The tomatoes are so. Green grocer जब सब अपने साइड की नहीं, that time we can also say tomatoes are in front of the green grocer. Okay? The next word is near. Near मतलब क्या बन पाई लोगों को near means जोर. Okay? तो near इधर कौन-कौन से objects हैं इधर बरा green grocer चाहिए या कौन-कौन से objects हैं? Okay? Basket is near the green grocer. Very good. Next one is that pumpkin is also near the green grocer. Okay? Now let's see another picture. Okay. There are so many objects. There is a tree. There is a cow. There is a car. There is a child. There is. There is. We can say boy. There is a girl. There is house. There is a slide. As well as there is sun and there is a mountain of hills also. So using these objects, we are going to practice prepositions or those words which we have seen in the. Last slide. The first one was on. Second one is in, under, near, in front of, right? Behind. Yeah, Shabdan Sawa Parkour. We are going to make meaningful sentences. Okay. First of all, we are going to start with this cow. Now, how can we sing? Cow put aya tha. Abra kikan sangai se. Is a kute bus ne liye nanti. Time on shukta apun. Cow is kure. इन द तीन मनुष्य तो अपन आत्मा जाएगा धारा में जी नहीं वो ठीक होता है धारा जब खाली है वो खाली सर्दी आपन शब्द बाहर आता है और इस डेट वर्ड या डेट वर्ड इस अंदर मतलब अंदर या शब्द जब आप बोलो आप लोग ये काउ से डिस्क्रिप्शन कराएं जी हाउ कैन वी डिस्क्राइब डेट काउ यस कैन � कार और वे कैसे ब्लू कार अ ब्लू कार ओके अ ब्लू कार कुटा एवं क्या था फिर इस डेट ब्लू कार या डेट इस क्या कर रहा है चपुड़ा है मुहत के में से कार इस पुरे सर्दी शुरू करने से दो अपर लोग अपन करो करो इन फ्रंट ऑफ ओके देखो कार इस इन फ्रंट ऑफ द हाउस वे कैन से कार इस इन फ्रंट ऑफ द हाउस ओके द मुझे मूल का कि मतलब मूल उठे आता तो जी पोजीशन का है ओके द बॉय इज इन द हाउस उठा है जाता इन इन इसका बराबर वापर ले आपन आप लोग माय दी इन में जो आत में घर चार आत में तो जिस तरह के तरह जो आत में दे दैट टाइम वी कैन से का द बॉय इज इन द हाउस ओके नाउ देर इज अ गर्ल and that girl, where is that girl? Aprashna ji, aapra pardu ki mungi kutai. That time we are going to use that word. What is that word? 
The girl is on the slide. What is that word? The girl is on the slide. Means the movie is called Gasar Gundi. I mean, Gasar Gundi. Like a slide, man. Do what I mean. One shooter called girl is on the slide. Okay. And as an object, what do you call it? Okay. Yes, sir. 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 Yes, नियर वर्ड ना कौन सा सेंटेंस तैयार हो इधर इधर नियर वर्ड ना तो कौन सा सेंटेंस तैयार करो शुक्र पावर विचार करो ओके वेरी गुड यार घर अच्छा तो वो लोग अपन पढ़ते हैं कुछ चीज़ तो ना नियर वापस शुक्र सो वी कैन से दैट द स्लाइड इज नियर द हाउस दिस स्लाइड घर अच्छा तो वो लोग क्या � कार इज अलसो नियर द हाउस दी इन फ्रंट ऑफ ओन आई आणि जवळ आहे ना म्हणजे ती दोन्ही शब्द लागू होतात त्याला म्हणून यू कॅन से द कार इज नियर द हाउस ओके डू यू गेट इट लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट पिक्चर नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर There are different objects. कौन कौन से objects हैं पागल हम? Yeah. There is pencil, there is pen, as well as there is a clock. You can see there is a notebook or there is a book. There is a spectacle, as well as there is a ruler also. So with the help of these objects, we are going to make meaningful sentences. या objects समा पढ़ते हों अपने ला अतः जब अपन words पाए in on the near and in front of and behind the shabd we are going to use these words for describing this picture he picture he chitra varnan karna sathi aplya ta shabdancha vapar karaycha hai the first okay the first word was in but in sathi kon to par ekdam perfect sentence ho shakto bara ya picture description sathi okay okay very good pen and pencil are in the glass ओके पेन एंड पेंसिल आर इन द ग्लास नाउ देयर इज अ स्पेक्टेकल चश्मा इतो कोणा दिसतोय बरं तो तुम्हाला ओके दैट चश्मा इज दैट स्पेक्टेकल इज ऑन द नोटबुक ओके देयर इज अ रूलर आल्सो कोणा वाटते दी रूलर कोणा दिसतोय तुम्हाला वेरी गुड दैट रूलर इज इन द नोटबुक और दैट रूलर इज इन द बुक ओके देयर इज अ क्लॉक एक क्लॉक है मे क्लॉक कोणा दिसतोय आपल्याला क्लॉक इज अपने अच्छा तो आप अपने को ना बोल in front of the the book is in front of the clock घर जाने चल पड़ा है नो दैट टाइम यू कैन से the book is in front of the clock ओके सिलेक्ट ओके नेक्स्ट वन लेट्स सी दिस लाइन There are different objects, and what is this picture? This picture is about aquarium. This picture is about aquarium. The picture, I should say, after the garam ajas the bar. Whenever we visit different places, that time we can see this type of aquarium, and uh, we are going to describe this aquarium with the help of these different objects. You can see there is a cat as well as there is a dog. There are some fishes. There is a tree also near the aquarium. So, with the help of this aquarium, how can we use those words which we have seen already? In, on, near, in front of, behind, and under. Yes, Shabdan Sawapar Thorn. We are going to make meaningful sentences to describe this picture. Suppose we are going. Suppose we are 
thinking about using in word, in Shabda Vapraisa Abdullah. That time, what can we say? Fishesa. Masete. Fishesa in the aquarium. You can say Fishesa in the aquarium. Asha prepare in Savapar for Shabto. On Matla, on Shabda Zar, if you want to use on word, that time we can say this doll. Doll is on the aquarium. Doll is on the aquarium. Now, under the eyes, Abdullah. अंदर में जिस चाह खाली मांडर कोटा ये दबा दिस येलो येलो फिश वी कैन सी येलो फिश दिस येलो फिश इज अंदर द स्टोन बिहाइंड शब्द का इतना सिर्फ दैट टाइम वी कैन से व्हाइट फिश इज बिहाइंड द स्टोन ओके नाउ नियर शब्द का इतना बोला तो क्या मैंने शब्द का बोल कैप इज नियर द एक्वेरियम और वी कैन से दिस पिंक फिश इज नियर द ट्री ओके नाउ इन फ्रंट ऑफ चापुड़े इन फ्रंट ऑफ शब्द का इतना दैट टाइम वी कैन से this cat is the manzer in front of the aquarium ji manzer in ya aquarium cha pude basile in front of near sati sudha apan manzer cha vapar karu shakto we can say also cat is near the aquarium you can say cat is near the aquarium okay in this way we have discussed all these four pictures to present or to get known about those words which we have used in on under near behind or there are different words and the shabda vai bada shabda hai those words are called as prepositions now we are going to discuss about our topic and the topic's name is prepositions so the prepositions when they guide when in on under near behind in front of below over these words we have already used so many times the shabda apan bala chora vaparle But what is the actual meaning of preposition? Preposition means that we are going to discuss about this position. Position means that is third. Zaga, thikan. That position. But preposition means that means that zaga da khonya ra. This shabd hai. Means that we are going to discuss about this position. Position means that zaga da khonya ra. This shabd hai. Means that we are going to discuss about this position. Position means that zaga da khonya ra. This shabd hai. Means that we are going to discuss about this position. Position means that zaga da khonya ra. This shabd hai. Means that we are going to discuss about this position. Position means that zaga da khonya ra. And that pratyek jaro we can say that shabd yogi aave in Marathi. In that chamber jaro kai manush shabd apni gha ghar jhara 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 jawar aave. Kya jhara jhara shee zai aave. Jhara jhara cha party maadi aave. Jhara 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 cha puri aave. This shabd apni Marathi ko aapko to as well as we use those words in English also. By using those words, we can say tree is in front of the house. Mujhe jhara cha puri aave ka. Tree is behind the house. There is a party being held. Jar. Tree is near the house. There is a jar. In this way, we can use to describe tree and house. Whenever we use these words, that time and only that time we can make meaning to them. My Arthur Purnasar wrote the entire Kerala Shastri. That time these prepositions are these prepositions have very important role. The two prepositions prepositions are role. Upon our paper, we will see. Find out. Okay. Uh, if we Try to understand the meaning of this preposition word in English. That then we can say prepositions are the words that join a group of words and phrases, or join nouns or pronouns of other phrases or words. मुझे nouns यानी pronouns चीज आगाह दाख करने से भी, तो जब उसमें अर्थ को पूर्ण वाक्य तैयार करने से भी, ये कई शब्द वहाँ पर भी जाता फोड़ क्या? तो हमारे टिप्पण शब्द योगी आवेदन था, and that शब्द योगी आवेदन is called prepositions in English. मुझे prepositions ना हमारा टिप्पण नाम क्या है? � Prepositions. ये लोग हमारा टिप्पणी ना होए, शब्द योग्य होए। इनके चलने में काय मतलब है? Things or objects. मुझे आपन things यानी objects यंत्र सामान पर कोई ना prepositions सामान पर कोई शब्द। नुस्ता आद बाहिर आ, इकड़े पुड़े मागे, in on under near। ये शब्द ये क्या शब्द आप सुन? काय यह तो होना नहीं। We are if we want to describe those words only and only with the help of things and objects. मुझे तेंचा बस उन आर्थर कोई शब्द तार करना सही। Things and objects. एक बात वाची आसना है एंड एंड द सेंटेंस में नाउंस एंड प्रोनाउंस मतो प्राप्त करने देने से चीज़ आगा समझने से भी हेल्प करने चीज़ में स्वाप भी जाता है फिर कोई शंतला अलसो रिलेशनशिप वर्ड्स में ये जरूर नहीं आना रिश्ते शब्दों नाता निर्माण करना रिश्ते शब्दों ऐसा मतलब जाता है कर An accepted part of sentence structure because it is easier to associate with the subject we are talking about in the sentence. Just what kya, kya kya la? 
एखाद्या घटकाला आपण जे समजून सांगायचे त्या वाक्याला त्या घटकाशी जोडून घ्यायचे आणि हे जोडण्याचं काम जे शब्द करतात दोन वर्ड आर कॉल्ड प्रिपोजिशन अँड कॉमनली युज प्रिपोजिशन विच वी हॅव ऑलरेडी सेम इन आवर थर्ड फोर्थ आवर फिफ्थ स्टँडर्ड दोज आर वी ऑल नो वट इज देअर मिनिंग अँड दे आर इन ऍट ऑन अंडर बिलो ओव्हर टू इन टू वर्ड्स ऑन टू फ्रॉम बाय आउट ऑफ ऑफ बिफोर after behind in front of between these are different words there are also many words which we are going to see upper words but we but focusedly in this uh, our uh, competitive exam of scholarship or uh, knowledge these words are primarily we are give, uh, these words are given in our syllabus so we are going to discuss those words primarily you can see this picture also okay in this picture also there are different types of words used used we can make meaningful sentences by using this picture now let's uh, turn to types of prepositions there are three types of prepositions how many types of prepositions yeah there are three types of prepositions the first one is preposition of place now we know what do you mean by place place manje kay jaga thikan the first type is preposition of place manje jage sandarbhat whenever we are going to speak about place that time we have to use the words which are connected to that place okay then the next type is preposition of type uh, time and the third one is preposition preposition of directions means disha da karna hai prepositions where da karna hai prepositions jaga da karna hai preposition ashe ya teen prakar apan aplya thodkyat tanna sparsh karna aho okay the first one is preposition of place the place means aplya mahit hai ta thik hai ani mala bhet hai the preposition of place tells us about the position mhanje kay dakhavto place mhanje kay dakhavto position dakhavto thikan dakhavto of an object which determines place in, in the, or indicates a place in the sentence mhanje ya khada gosht je thikan dakhavnyashi ji dakhavnyasathi jaga dakhavnyasathi je shabd vaparle jata ta shabdanna preposition of place means the position is very important here whenever we are going to show position of particular object that time we have to use these words those words are called as a preposition of place ani mag he place dakhavne sathi position dakhavne sathi our syllabus or in our textbook we have seen all these words which are like on in at above under below over between behind opposite in front of and inside we are going to these, see these words very briefly a very which is the one in our syllabus that is in in shabd kari vaprayche aplyala ata we can see uh, we can use in word for sure telling about rooms buildings streets towns or countries mhanje apan manu shakto ki in london ekada shahara cha nav sangayche i am living in london ji shahara mane sangtana ki apan ekada aplya building madhe asto vegale parts asat kitchen asto hall asto that time we can say i am sitting in hall i am making food in किचन अशा प्रकारे इन चा वापर आपण या ठिकाणी करू शकतो एज वेल एज बुक आणि पेपर एखाद्या गोष्टी बुक मध्ये पेपर मध्ये छापून येतात लेफ्ट टाइम यू कॅन से इन द बुक म्हणजे एखादी पर्टिक्युलर सपोज देयर इज पिक्चर देयर इज पिक्चर ऑफ माय फादर इन अ टुडेज न्यूज़पेपर इन टुडेज न्यूज़पेपर वी कॅन से लाइक दैट की की वहा समजू शकतो की दिस पर्टिक्युलर पोएम इज इन दिस बुक या ही पोएम या बुक मध्ये आहे सो दैट टाइम वी कॅन से और दैट कॅन दैट टाइम वी कॅन यूज इन ओके एखाद्या व्हेकल मध्ये जेव्हा बसलेला असतो आय एम सिटिंग इन द कार आय एम सिटिंग इन प्लेन अशा प्रकारे व्हेकलच्या संदर्भात जेव्हा आत असतो दॅट टाइम या शब्दाचा वापर करू शकतो पिक्चर इन द पिक्चर मीन सपोज वी आर वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द पिक्चर रूम काउ इज सिटिंग इन द अंडर द ट्री इन दिस पिक्चर असं अशा प्रकारे म्हणू शकतो म्हणजे पिक्चर रिडिंग करण्यासाठी इन दिस पिक्चर या चित्रामध्ये म्हणजे आत या इनचा अर्थ काय होतो त्याच्यावर आपण काय लक्षात आलं व्हॉट इज इन बाय इन इन म्हणजे आत व्हेनेव्हर वी आर गोइंग टू यूज एखादी गोष्ट आतमध्ये दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दिस वर्ड दिस वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वी यूज इट व्हेरी युजली नाव नेक्स्ट वन इज ऍट ऍट म्हणजे चार कलर नेक्स्ट टू अर बाय अन ऑब्जेक्ट म्हणजे कॅन से ऍट द डोर म्हणजे दरवाजाकडे ऍट द बस स्टँड म्हणजे बस स्टँड कडे अशा प्रकारे ऍट आपण वी कॅन यूज दिस वर्ड ऍट द नेक्स्ट वन इज ऑन ऑन आपण पाहिला होता मग अशीच पाहिला होता आपण की ऑन जेव्हा एखादी गोष्ट अटॅच असते म्हणजे एखादी गोष्ट जर खेटून पाहिजे अटॅच अर्थ काय होतो म्हणजे आपण म्हणू शकतो की बॉल इज ऑन द टेबल बॉल हा कशावर आहे 
ते एकदावर हे कधी म्हणू शकतो ऑन त्याला किटू नसेल तेव्हा ऑन म्हणू शकतो ऑन ऑन शब्द समजून सांगा किंवा ऑन हा शब्द वापरण्यासाठी अटॅच असणं खूप गरजेचं आहे पिक्चर इज ऑन द ऑल द पिक्चर इज ऑन द ऑल म्हणजे चित्र जेव्हा ऑन असेल म्हणजे त्या भिंतीला खेटूनच असलं पाहिजे ते असं थोडस बाजूला असेल तर दॅट टाइम वी कॉन्ट यूज ऑन म्हणजे ऑन हा शब्द हा खूप खेटून असेल त्यावेळी आपण वापरू शकतो एज वेल एज प्लेस विद रिव्हर एखादी गोष्ट म्हणजे आपण म्हणतो की अहमदनगर शहर हे सिना नदीच्या काठामध्ये असलेलं आहे किंवा संगमनेर शहर हे प्रवाल नदीच्या काठामध्ये दॅट टाइम वी कॅन से किंवा हे आता दिले आग्रा लाईज ऑन द यमुना आग्रा लाईज ऑन द यमुना एज वेल एज वी कॅन से अहमदनगर लाईज ऑन द यमुना म्हणजे त्या काठावर आहे म्हणून दॅट टाइम वी कॅन युज आग्रा लाईज ऑन द यमुना ओके ऑन द सरफेस म्हणजे काय टेबल वर आहे खुर्ची वर आहे कॅट इज ऑन द टेबल इन फर्स्ट पिक्चर वेळ असेल दॅट माऊस इज ऑन द हॅट त्यावेळी आपण वापरलो होतो माऊस इज ऑन द हॅट वी कॅन से लाईक व्हेन एव्हर वी आर गोइंग टू शो एनी ऑब्जेक्ट ऑन दॅट पर्टिक्युलर सरफेस दॅट टाइम वी कॅन से ऑन द टेबल ऑन द चेअर ऑर व्हॉटेव इट मे बी एखादी साईड दाखवायची आपल्याला सपोज यू आर गोइंग टू से सर्टन साईड ऑन द राईट म्हणजे एखादा मुलगा आपल्या उजव्या बाजूला बसलेला असतो दॅट टाइम से दॅट टाइम वी कॅन से शंकर इज सिटिंग ऑन माय राईट साईड ऑन द राईट साईड किंवा ऑन द लेफ्ट साईड एखाद्या घरामध्ये मोठी बिल्डिंग असते बाग दॅट टाइम वेन वी शो फ्लोर इन द हाऊस इन द बिल्डिंग दॅट टाइम वी कॅन से आपण चौथ्या माळ्यावर राहतो दॅट टाइम वी कॅन से आय एम लिव्हिंग ऑन द फोर्थ फ्लोअर तिसऱ्या वाळ्यावर राहत असू दॅट टाइम वी कॅन से आय एम लिव्हिंग ऑन द थर्ड फ्लोअर अशा प्रकारे ऑन चे वेगवेगळे अर्थ आणि वेगवेगळ्या उपयोग आपण या ठिकाणी पाहतोय आता पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मध्ये ऑन द बस म्हणू शकतो ऑन अ प्लेन आय एम ट्रॅव्हलिंग ऑन द बस आय एम ट्रॅव्हलिंग ऑन अ प्लेन आय एम ट्रॅव्हलिंग ऑन अ मोटरसायकल दॅट टाइम यू कॅन से दिस वर्ड्स एज वेल एज एखादा टेलिकास्ट होत असतो तुम्ही एखादा गोष्ट टीव्हीवर पाहत असता एखादी गोष्ट रेडिओवर ऐकत असता दॅट टाइम यू कॅन से ऑन द टीव्ही आय एम वॉचिंग चला हवे द्या प्रोग्राम ऑन झी टीव्ही एज वेल एज आय एम लिसनिंग बुलेटिन्स ऑन डेली बुलेटिन्स ऑन द रेडिओ इन दिस वे वी कॅन यूज ऑन फॉर डिफरंट डिस्क्राईब डिस्क्रिप्शन ओके द नेक्स्ट वर्ड इज अंडर अंडर म्हणजे काय आपण पाहिलो हॅट अंडर हॅटच्या संदर्भात अंडर म्हणजे च्या खाली बॅग इज अंडर द टेबल म्हणजे काय पिशवी टेबलच्या खाली आहे अजून काय वाटते तयार करू शकतो बरं आपण अंडर वरून कोणतं संदेश होतो जनरल लिफ्ट आहे आपला की आपण कधी कधी रुलर नोटबुकच्या खाली ठेवतो त्या टाइम कॅसे रुलर इज अंडर द नोटबुक एज वेल एज व्हेन समटाइम्स वी पुट स्कूल बॅग अंडर द टेबल देर इज स्कूल बॅग अंडर देर इज अ बॅग अंडर द टेबल बॉटल इज अंडर द बेंच इन दिस वेज अंडर म्हणजे च्या खाली हा शब्दाचा अर्थ आपण समजून घेऊ शकतो नेक्स्ट वन इज बिलो आता अंडर अँड बिलो देर इज व्हेरी स्मॉल डिफरन्स बिटवीन दिस टू वर्ड्स अंडर म्हणजे खाली व्हेनेवर दॅट ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू दॅट फ्लोअर एखादी गोष्ट टेबलच्या खाली बॉटल आहे तर ती बॉटल कुठं आहे टेबलच्या खाली असून ती जमिनीला टच केलेली आहे त्या बॉटल दॅट टाइम वी कॅन से अंडर बट बिलो हा शब्द या शब्दाचा अर्थ वेगळा आहे बिलो म्हणजे काय ऑन द ग्राउंड ऑन अदर लोअर दॅन समथिंग लोअर दॅन समथिंग बट अबाउ ग्राउंड म्हणजे ते एखाद्या गोष्टी ज्या खाली आहे पण काय होत आहे अबाउ द ग्राउंड म्हणजे जमिनीला टच झालेलं नाही एखाद्या गोष्टीच्या खाली म्हणजे टेबलच्या खाली आहे सपोज एखादी पिशवी आहे ती टेबलच्या खाली आहे पण ती जमिनीला टच झालेली नाही दॅट टाइम वी कॅन युज बिलो म्हणजे फिश आपण पाहिलं होतं अक्वेरियम मध्ये बा द फिश आर द फिशेस आर बिलो द सर्फेस ऑफ वॉटर म्हणजे ते मासे त्या पाण्याच्या सर्फेसच्या खाली पण जमीन टच आहे त्या खाली नाही म्हणून दॅट टाइम वी कॅन से द फिशेस आर बिलो द सर्फेस ऑफ वॉटर नाव नेक्स्ट वर्ड इज ओव्हर ओव्हर म्हणजे कुठं वर आता ऑन अँड ओव्हर दीज आर टू डिफरंट वर्ड्स एज वेल एज ओव्हर अँड अबाव दीज आर ऑल्सो डिफरंट वर्ड्स ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वेर गोइंग टू सी ओव्हर वट इज इंग बाय ओव्हर ओव्हर म्हणजे काय त्याचा अर्थ ओव्हर आहे बट ऑन इज डिफरंट अँड ओव्हर इज डिफरंट ओके लेट सी वट इज डिफरन्स बिटवीन देम अँड हेन वी यूज ओव्हर ओव्हर म्हणजे काय माहिती का काही ते अंतर ठेवून असतं दॅट टाइम वी यूज ओव्हर 
कव्हर्ड बाय म्हणजे एखादी गोष्ट जेव्हा पूर्ण कव्हर करून घेतो दॅट टाइम वी कॅन से पुट अ जॅकेट ओव्हर युअर शर्ट म्हणजे त्या जॅकेटने शर्ट काय केलेलं आहे शर्ट वर पूर्ण घालून घ्यायचे दॅट टाइम वी कॅन से पुट अ जॅकेट ओव्हर युअर शर्ट एखादी गोष्ट म्हणजे एखाद्याचं वय सांगायचं याच्या वर्ष दहा वर्षांपेक्षा मोठा आहे चाळीस वर्षांपेक्षा मोठा आहे दॅट टाइम वी कॅन से मोर बॅग वापरण्यासाठी ओव्हर ओव्हर फोर्टी इयर्स ऑफ एज चाळीस वर्षांपेक्षा म्हणजे त्या एखाद्याचं वय जर चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त असेल दॅट टाइम वी कॅन से सुरेश इज ओव्हर फोर्टी इयर्स ऑफ एज म्हणजे सुरेशचं वय चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त आहे आपल्याला जर एखाद्या इकडून तिकडून जायचंय मग तिला आपण क्रॉस करून जायचंय दॅट टाइम वी कॅन से वॉक ओव्हर द ब्रिज म्हणजे या नदी ब्रिज वरून जा ओव्हर द ब्रिज कारण ब्रिज तर काही नदीवर नदीवर नसतो ब्रिज ब्रिज इज ऑलवेज ओव्हर द रिव्हर आणि कारण काय नदीला खेटून तर नसतोच काही तो थोडा ओव्हर असतो अंतर ठेवून दॅट टाइम वी कॅन से ओव्हर द ब्रिज कमिंग ओव्हर कमिंग अँड ऑब्जेक्ट म्हणजे एखाद्या गोष्टीवर जेव्हा चढतो आपण दॅट टाइम से क्लाइंग ओव्हर द वॉल आपण ब्रिज देवर चढा आता हा टू म्हणजे च्याकडे एखाद्या गोष्टीकडे जायचं असतं आपल्याला ज्यावेळेस मुवमेंट असते दॅट टाइम वी कॅन से मुवमेंट ऑफ पर्सन ऑफ प्लेस एखाद्या गोष्टीची जागा बदलते आय एम गोईंग टू टीचर सुरेश इज गोईंग टू कोल्हापूर गो टू बेड म्हणजे तू बेडकडे जा च्याकडे जाणे दॅट टाइम वी कॅन युज टू ओके द नेक्स्ट वर्ड इज इन टू आता व्हॉट इज इन बाय इन टू अँड टू व्हॉट इज डिफरंट बिटवीन दिस टू वर्ड्स इन टू म्हणजे काय देर इज मुवमेंट एंट्रिंग म्हणजे एखाद्या गोष्टीची क्रिया चालू आहे आय एम एंट्रिंग इन टू द किचन म्हणजे एखाद्या गोष्टी आतमध्ये जाण्याची क्रिया चालू आहे दॅट टाइम वी कॅन से इन टू मीन्स इंटर रूम ऑर बिल्डिंग दॅट टाइम आय एम एंट्रिंग इन द बिल्डिंग यू कॅन से यू कॅन युज इन टू वर्ड देट दॅट देन नेक्स्ट वर्ड इज टू वर्ड्स टू वर्ड्स मीन्स च्याकडे मुवमेंट ज्या वेळेस चालू आहे मुवमेंट्स च्याकडे जाण्याची जेव्हा मुवमेंट चालू आहे दॅट टाइम इन दिस वेन एव्हर वी युज दिस वर्ड टू वर्ड्स दॅट टाइम मुवमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन एव्हर मुवमेंट इन द डिरेक्शन ऑफ पर्टिक्युलर थिंग दॅट टाइम वी युज टू वर्ड्स म्हणजे एखाद्या गोष्टीकडे जातोय आपण त्यावेळेला टू वर्ड्स हा शब्द आपण वापरू शकतो द फर्स्ट वन इज दर एक्झाम्पल इज गो टेन स्टेप्स टू वर्ड्स द स्कूल म्हणजे काय टू वर्ड्स द स्कूल इथं काय आता एक ऑब्जेक्ट आहे स्कूल आणि त्याच्याकडे जायचंय आपल्याला म्हणून दॅट टाइम यू कॅन से गो टेन स्टेप्स दहा पावलं तू शाळेकडे जा अशा प्रकारच्या सूचना देण्यासाठी आपण टू वर्ड्स किंवा ज्या गोष्टीकडे जातो आपण त्या गोष्टी दाखवण्यासाठी ती मुवमेंट दाखवण्यासाठी वी कॅन युज टू वर्ड्स ऑन टू आता ऑन टू मध्ये यामध्ये सुद्धा आपण टू वर्ड्स मध्ये पण मुवमेंट होती म्हणजे जी क्रिया चालू होती आणि या ऑन टू मध्ये सुद्धा इन दिस ऑन टू ऑल्सो मुवमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंट ऑफ मुवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग एखाद्या गोष्टीच्या टॉप वर म्हणजे कुठं पृष्ठभागावर जेव्हा मुवमेंट करायची आपल्या त्या दॅट टाइम वी कॅन से वी कॅन युज ऑन टू मीन्स वी कॅन से जम्प ऑन टू द टेबल मीन्स आता मांजर जर टेबल उडी मारतीये दॅट टाइम वी कॅन से कॅट इज जम्पिंग ऑन टू द टेबल ऑन टू ऑन टू म्हणजे चाकड आता मुवमेंट चालू आहे पोझिशन त्या ठिकाणी होते मुवमेंट होते दॅट टाइम वी कॅन युज ऑन टू ओके द नेक्स्ट वर्ड इज बाय एखाद्याने पुस्तक लिहिलेली आहे पुस्तकाचे ऑथर असतात दॅट टाइम हु मेड इट एखाद्याने तयार केलेली दिस पॉट इज मिडल ऑफ बाय पॉटर हे मांजर सॉरी हे हा मार तू मराने तयार केला दॅट टाइम यू कॅन से दिस पॉट इज मिडल ऑफ बाय पॉटर एखाद्या पुस्तक आता आपण मध्ये गीतांजली पुस्तक टागोराने लिहिले दॅट टाइम यू कॅन से गीतांजली गीतांजली बुक इज रिटन बाय टागोर बाय या शब्दाचा आपण इंग्लिश वे यू कॅन युज बाय वर्ड आता फॉर्म घ्यायचे फ्रॉम म्हणजे काय चा पासून फेर फ्रॉम कुठून घेतो आपण फ्रॉम अ लायब्ररी एखाद्या पुस्तक आपण लायब्ररीतून घेतो त्यावेळी फ्रॉम अ लायब्ररी कॅन से हु गेव इट कोणी लिहिलं ते प्रेझेंट फ्रॉम न सिमा एखादी गोष्ट आपल्याला प्रेझेंट मिळते दॅट टाइम याच्याकडून मला प्रेझेंट मिळालं दॅट टाइम यू कॅन से प्रेझेंट फ्रॉम न सिमा ऑन अवर बर्थडे यू गेट डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रेझेंट दॅट टाइम यू कॅन से दिस प्रेझेंट इज गिवन फ्रॉम माय फ्रेंड आउट ऑफ दिस वर्ड इज अल्सो लिव्हिंग व्हेकल एखादी व्हेकल मधून बाहेर जातो दॅट टाइम यू कॅन से गेट आउट ऑफ टॅक्सी नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ लिव्हिंग अ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गेट ऑफ एखाद्या गोष्टीतून बाहेर जाणं दॅट टाइम यू कॅन से गेट ऑफ द ट्रेन गेट ऑफ एरोप्लेन गेट ऑफ बस ओके नाव लेट सी वी आर सीन डिफरंट प्रिपोजिशन्स we are going to see these prepositions 
in this picture. The Chitra Maria Pandey at the preposition spanner. The first one is Nepal. And the in world of rice, as you say. How can we make sentence for using in this particular in world? There is a cat. You can see there is a cat as well as there is a box. And we can say cat is in the box. As a monish. The box is in the cat. And the book is in the Cat is in the box. Two objects in the box. One cat and box. By the way, we have objects, things. Whenever we use prepositions, objects and things are very important. So we have two objects, cat and box, and the word is in. That time, the meaningful sentence will be cat is in the box. Okay. Let's see next sentence. By using this word on, the on should be for example, my the entire little table worry, the on pa, on and above. These are two different words which we are going to discuss about them or which we are going to, but it's different between them. On, whenever we see this, uh, whenever we use on word, that time we can say, book is on the table. Time and shukta, but pustak table worry. Marathi, when shukta pustak table worry, that time you can say, book is on the table. But whenever we use about, but for English, whenever you we use on and whenever we use about, these are two different words. These two words have different meanings. That time we can say the bird is about the box. The bird is about the box. Put the word under. The chita or not lachadi. The girl is under the table. The girl is under the table. Under the scammer of a clay, we be no cover of a clay. Under the magic, chakali, but that girl is touching to the floor. I know this thing, Abila. Under the Yapodo, the girl is touching to the floor, and the table is on her head. That time you can say, the girl is under the table. Okay. The between Shabdala, between when you chamadi, your don't wish to in chamadi, if any wish to ask it, that time you use between the Dodola and Chamadi and the Bulga Basilai. That time you can say between the Ramesh is sitting between Ganesh and Sora. When you don't want Chamadi Basilai. Now these are two jars, and these two jars, there is a strawberry. Yes, jars are a perpum, yes, strawberry is a perpum. These are objects for us. Strawberry and jars, these are two objects. How can we make meaningful sentence? Yeah, very good. Strawberry is between two jars. Again, strawberry jars. Again, we can say strawberry is between two jars. Yeah, jars. Chamadi strawberry. That we can say strawberry is between. Between the direction. Darling, don't jada. Chamadi jawa diya kani bushkaste. That we can say strawberry is between two jars. Atay kaha pa? Next word is behind. Behind. We can say. Apna paayo the behind. Which chapa di mazar? There is a mouse or there is a rat. The red is behind the box. Huh? Mouse, only. Yeah. Box chapati away. That time you can use. Mouse is behind the red. Okay. Next word is opposite. Opposite means you will okay. These are There are two words. First one is a throw. And the second one is talent. Okay. We have opposite words of upper column. We are going to describe this picture. How can we describe? Pro is opposite to pair. Pro ha, pair is different than what you have seen before. So, one thing is different than the other. Opposite means that it is different. Okay. The next word is in front of. The in front of should be our example. In front of means that we know already what is meant by in front of. In front of means chapu. And what chapu is our example. What is our example? Our example is the sentence. Whenever we are going to start sentence, that time chapu in front of sentence. In front of means sentence. What is it? How can we say house is in front of the cycle? No, should to happen. What are my idea? They just put a nice idea. Okay, we let the same day. Same day, what is the application? The object is the object. 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 We can say cycle is in front of the house. What can we say? Cycle is in front of the house. But my other house is the parent of the operation. I am going to use this house picture first. 
देन हट केल विषय मला हाऊस वाक्यामध्ये पहिले घ्यायचे ते काय म्हणू शकतो गणित सायकलच्या पाठीमागे पाठीमागे साठी सुद्धा आपण एक शब्द काय लावला बा व्हॉट इज दॅट या बिहाइंड व्हॉट इज दॅट व्हॉट बिहाइंड म्हणून आपण हे म्हणू शकतो की हाऊस इज बिहाइंड द सायकल काय म्हणू शकतो आपण हाऊस इज बिहाइंड द सायकल मीन्स दीज ऑल वर्ड्स आर शोइंग अस पोझिशन्स और दीज ऑल वर्ड्स आर शोइंग अस पोझिशन्स सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज अ प्रीपोझिशन्स ऑफ पोझिशन next one is okay in our fourth standard in our fourth standard we have seen these pictures this picture and in this in this picture there is a teacher as well as there are some students and the main question is what is that question where are you my question is go where are you mujhe tu kutha hai namka and that uh, whenever we are going to show their positions tenchi jaga dakhne sathi that time there are different words are used कोणकोणते शब्द या चित्रामध्ये पहा ऑलरेडी दिलेले दोज वर्ड सपोज दिस गर्ल इज आस्किंग टू दॅट पर्टिक्युलर गर्ल हु इज सिटिंग नियर हर टीचर दॅट टाइम सपोज दॅट गर्ल आस्क टू दॅट पर्टिक्युलर गर्ल तू कुठे आहेस नेमकी वेर आर यू दॅट टाइम दॅट गर्ल से आय एम बिहाइंड यू मी तुझ्या कुठे आहे पाठीमाग आहे आणि पाठीमागे कोणता शब्द वापरला येतो बिहाइंड आय एम बिहाइंड यू नियर द ब्लॅक बोर्ड बिहाइंड आहेस बट वेर इज दॅट गर्ल नियर द ब्लॅक बोर्ड की त्या ब्लॅक बोर्डच्या जवळ सुद्धा त्या ठिकाणी आहे म्हणून तिने दोन प्रिपोजिशन वापरले बा ऐकत बिहाइंड अँड नियर ते अजून असंही म्हणू शकले असली आय एम बिहाइंड यू नियर द ब्लॅक बोर्ड अँड नियर द टीचर म्हणता आलं असतं की नाही आलं असतं टीचरच्या पण जवळच आहे त्यामुळे अशा प्रकारचे नियर बिहाइंड या शब्दांचा अर्थ आपल्या लक्षात येतो बिहाइंड म्हणजे च्या पाठीमाग नियर म्हणजे का जवळ आता या मुलीने प्रश्न विचार कोणाला विचारलाय बेंचवर नसलेल्या मुलीला विचारलाय फेअर आली ती मुलगी काय म्हणते का फेअर आली म्हणजे हिअर इथं आहे मी कुठं राईट इन फ्रंट ऑफ मी तुझ्या बघाय इन फ्रंट ऑफ राईट म्हणजे अगदी बरोबर राईट इन फ्रंट ऑफ म्हणजे अगदी तुझ्या समोरच मी बसलेली आहे असं सांगण्यासाठी काय म्हटलं तिने हिअर राईट इन फ्रंट ऑफ यू मी तुझ्या अगदी समोर बसलेली आहे आता तिने प्रश्न विचारला या मुलीला हात वर केला आणि ती काय सांगते हिअर ऑन द राईट ऑफ सविता मी इथं कुठं बसले इथं बसले आय हिअर ऑन द राईट आता इथं राईट शब्द आला ऑन द राईट तिच्या राईट ला म्हणजे कुठे द राईट ऑफ द सविता म्हणजे सविताच्या राईट या उजव्या बाजूला मी सविताच्या उजव्या बाजूला सुद्धा पोझिशन सिटिंग नियर द विंडो दॅट टाइम दॅट गर्ल इज सेइंग आय एम हिअर नियर द विंडो खिडकीच्या बाजूला बसलेले शेजारी बसलेले जेव्हा ही मुलगी पोझिशन सांगते दॅट टाइम फेर आर यू डिस्कशन सी आन्सर सॅज हिअर सेकंड लाईन दुसऱ्या जागेमध्ये अँड सेकंड रेंज मी इथं बसले कुठं सेकंड लाईन वर सेकंड रेंज वर बसलेले आता मुल काय दाखवतोय बा तू काय म्हणतो हिअर आय एम ऑन द लेफ्ट ऑफ केदार मी इथं बसले ऑन द लेफ्ट ऑफ म्हणजे ऑन द लेफ्ट लेफ्ट बाजू दाखवण्यासाठी कोणतं प्रिपोशन वापरले ऑन द लेफ्ट हे ऑन अशा लक्षात ठेवा आय एम हिअर ऑन द लेफ्ट ऑफ केदार केदारच्या लेफ्ट साईड ला मी या ठिकाणी बसलो तिथं राईट साईड ला होतो म्हणजे उजव्या बाजूला होतो लेफ्ट साईड ला म्हणजे डावा म्हणजे याचं नाव केदार असेल तो त्याच्या डाव्या बाजूला बसलाय so he is saying here i am on the left of the i am on left of kedar kedar cha daya bajula hai ata ha kuda basle ba back back side la mhanje pate mhanje side la i am at the back shevti basle on the last bench kuda basle do i am on the back at the last bench okay let's turn to next slide we have seen already preposition of place apan jage cha sandarbhat le preposition pahile now we are going to see the next topic or the next type of the preposition and that is preposition of time the time is like abla mai what is mean by time time means well the well cha sandarbha jeva well darshavaychi aplyala that time we use particular words kai tharavik shabda vaprunach apan we can show time and that uh, words are those words are called as preposition of time what is mean by preposition of time the preposition that tells us indicators the specific time म्हणजे काय स्पेसिफिक वेळ जेव्हा आपल्याला सांगायचे असते दॅट टाइम वी कॅन यूज डिफरंट वर्ड्स ऑन अँड ऍक्शन आर अलाउड टू डिस्कस द स्पेसिफिक टाइम पिरियड इन अ पोझिशन ऑफ टाइम एखाद्या वेळेच्या संदर्भात जेव्हा आपल्याला पर्टिक्युलर वेळेच्या संदर्भातच बोलायचे दॅट टाइम वी यूज डिफरंट वर्ड्स अँड दोज वर्ड्स आर इन ऑन ऍट बिफोर अँड ही आर सम प्रिपोजिशन ऑफ टाइम आणि हे प्रिपोजिशन टाइम संदर्भ टाइम दाखवण्यासाठी काही प्रिपोजिशन्स या ठिकाणी वापरले जातात द फर्स्ट मनीज 
Now let's observe this picture. Whenever we are going to uh, tell a particular time, perfect time which I said. That time we have to use this particular word. What is that? AT. We know it. How do we pronounce it? Yeah, it is at. At Shabda Vapane, a particular time that one is at the It is eight o'clock. It is nine o'clock. I am going to school at 9:30 a.m. Whenever it may be a.m. or p.m. But the a.m. asel kiwa p.m. asel. But whenever we are going to show them, whenever we are going to tell them, this is a particular time. Gajarat kiti wazli. A perfect sangha is it. That time we have to use at. Okay, in. Ata in ha maina hai. Maina asel varsha asel. When there is a month or there may be a year, that time you can see this calendar. And can in this calendar there are different dates as well as there are different years also. Whenever we are going to show them or whenever we are going to tell them years or months, that time this in in word we have to use in preposition. Okay, meaning in December, in January, or in 1947. In we can say we got freedom in 1947. Okay. म्हणजे इन हे वर्ष दाखवण्यासाठी महिना दाखवण्यासाठी आपण इन हा शब्द वापरतो द लास्ट वन इज ऑन ऑन म्हणजे काय इथे ऑन चा अर्थ वर होत नाही आता इथे ऑन काय काय दाखवण्यासाठी वापरणार वेळ सांगण्यासाठी टाइम सांगण्यासाठी ऑन म्हणजे ऑन एखादी तारीख सांगायची आहे माय बर्थडे इज ऑन 15 ऑफ ऑगस्ट माझा वाढदिवस 15 ऑगस्ट ला आहे असं जेव्हा म्हणणार आहे आपण दॅट टाइम यू कॅन से ऑन and whenever we are going to do the Friday, pa, my birthday is on Friday. That's what I'm going to do. We need viewers any time. I think it's something like that. Whenever we are going to tell about day and date, viewers any time, that time we have to use this particular word. That is on. Whenever we are going to say, whenever we are going to tell month and year, worship, any mahina, we don't describe karnasati. We have to use the particular word that is in. And whenever you have a particular time, if Tharavik wear that for a chair, that time we can say, or we have to use at. At, in, on. They have a particular meaning. And we have to use that words at the particular position. And that will be make only meaningful sentences. The last topic and the third uh, type of preposition is preposition of directions. Direction in the Mighty Visha, Visha da Koichi, there is a Tikan, Ponte Bazu da Gala, Bazu da Koichi, the ten preposition of directions are associated with motions. So, in describe the direction when the person or thing moves to or travel from, travel through or indicates a direction. I can Visha da Koichi. For that, Sangai Samaja, Apple Javi Visha da Koichi. That time we have to use these words. Up, down, to, into, out of, over, towards, away. These are some prepositions. We are going to use the prepositions whenever we are going to show directions. Okay? For directions, this is a very good chart. Vishada Kanesan. Kyo Zaga. Kyo particular positions da Kanesadi. Ponte Bazura Salai. Kila Kanesadi. There is a, there are two objects. There is a cat. And there is steers. Okay. Cat and steers some upper curve. You can use these different words. The first one is down the stairs. Cat is going down the stairs. 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 Down Down the stairs. Down Down the up, that time we can see cat is up the stairs. Cat is going up the stairs. Sally, the word Sally were. And the cat put up a sleeve or a box of iron was lily. Yeah, cat is out of the box. Out of the box. You can't chat by a box of iron again. Cat is going into the box. After this, I live on the cat is over. That happened above should the by the on should the by the and over. These are. Three different words, these three different words have also different meaning. The finish of the regular meaning on the mutter that object should be attached to the particular surface. Over and about. In some that there should be some place between two objects. Guni Shabdan, Guni, the guy things like Guni object side, Guni was to it. That 
there should be some place to jaga asli pahe hai na kya tani box ho gayi mere jaga hai that time we can use over now what will be that sentence that is jumping over the box theek hai udi maarti varun gayi the khetun gayi nahi touch karun gayi nahi then that time we have to use that is jumping over the box next word is towards towards me chakra sali hai that time we can say mouse ata the mouse dilai mouse is running towards the box we can say mouse ha बॉक्स माउस इज रनिंग टूवर्ड्स द बॉक्स आता अवे हा शब्द आले अवे म्हणजे काय दूर म्हणजे दूर चाललाय आता नुसतं चित्र आले इन दॅट पिक्चर दॅट कॅट इज दॅट माउस इज रनिंग अवे फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स पासून तो दूर चाललेला आहे दॅट टाइम यू कॅन से कॅट इज रनिंग अवे फ्रॉम द बॉक्स इन दिस वे दीज आर टू दीज आर डिफरेंट वर्ड्स व्हिच वी आर गोइंग टू शो देन directions the first one is down up out of into over towards away okay uh, so we are going to end up our today's class tomorrow we are going to meet once again by taking this this subject that is prepositions tomorrow we are going to show, uh, we are going to see different questions regarding to this topic we have put topic work we have got questions in previous exams i will take pan rao as well as we are going to do more exercise uh, do more practice in uh, tomorrow's class so bye bye for now we will meet today tomorrow sharp at 7 am okay bye